。此剑名为游龙，乃是以玄铁极致极寒千锤百炼而成，能断十分金削铁如泥。所谓游龙一出，万剑沉浮。慧明大师将万剑之首赐予楚昭南，楚昭南手握游龙剑，随性挥舞，顷刻间顿时地动山摇，剑气所过之处雪花飞舞，剑鸣之声不断在山洞中回荡。然而神兵利刃虽威力无穷，但却有着自己的灵性，只因楚昭南曾是忠良之后，家道中落，尝尽人生百态，虽有英雄气概，却过于感情用事。为了能让他压住此等绝世神兵，师傅临行前送他四个大字：剑力。随后，师傅将二师兄叫到身前，说完便随手拍向身旁的巨石，伴随着大石飞速旋转，一把宝剑缓缓现出雏形。此剑乃是天外陨石铸造而成，剑身通体又黑无风自立，历经金火烧制七七四十九天，终于成型。稍作勤练，可做到人剑合一。杨云聪看着此剑的威力，难以置信，迫不及待要和大师兄比划一番。三师弟新龙子乃是武师，为人癫狂暴躁，未免其下山后滥杀无辜。师傅将沉积数十年的静心剑从巨石中取出，新龙子一跃而起，接过双剑猛弯。师傅想以剑中钢珠压制其造型，而木狼作为慧明大师最小的弟子，其心性单纯淳朴。师傅叮嘱他江湖险恶，此行需万事小心。随后便挥手照出日月剑。此师送你这把日月剑，此剑的奥妙之处，往后你自会。此剑以日月双剑合并而成，待剑身一分为二之时，便是剑意大成之日。师傅深知木狼最大的心结便是不识字，还为他准备了一本春秋。最后，他看向志邦和元婴两人，二人虽并非大师的弟子，但慧明却看出两人并非池中之物，于是也决定送两人宝剑护身。金剑，元婴，小心！此剑名曰天瀑，乃是融化百剑而成。顶芒不分攻守，不定其形，又细又长，一旦出鞘，寒光闪现，颤如飞瀑，因此而得名。就在慧明大师欲送剑给志邦时，不料志邦却以武功低微，恐怕日后会有副宝剑的名头，不敢接剑。大师闻言笑着告诉他：“你不要太小看自己，这把剑跟你有亲缘，为师才送你此剑。”随即，慧明大师便飞身至崖顶取出长剑，此剑名为舍身，乃是慧明大师来到天山后所铸的第一柄剑。剑身由流星之火锻造而成，不仅能开山裂石，还能让人立地重生。志邦接过长剑，顿感沉重无比，粗犷狂野中却又能带着无比神力。演练一番后，两人赶紧拜谢大师。如今六把神剑均已有主，加上父亲主的神剑，莫问正式组成天山七剑。就这样，七人带着各自的宝剑准备下山。临行前，父亲主向慧明立下誓言，将来定会带着七人安然无恙返回天山。可他不知道的是，从七剑下天山的那。一刻起，他所立下的誓言就已注定无法实现。一把钝剑，堂堂的大清将军，居然怕一个使用钝剑的无名小辈。此话一出，内兰将军顿感不妙。就在王爷欲对其责罚之时，两位随军掉队的龙骑营将军前来报道。龙骑营落马后多远？副将在一旁告诉他，龙骑营与主帅营掉队有一剑之地。随后质问龙骑营队长按军令该如何处置。这个酷似何润东的男子一听便知小命不保，当斩。随即副将手起刀落，直接将其人头斩落。此时一道身影骑着快马冲进兵营，盾牌兵立即形成一道铁墙。营地中两名俘虏连忙冲撞清军，强行闯到了老者身前。老者一剑劈开两人身上的绳索，将他们拉上马背后疾驰而去。王爷见状手持硬弓，手中弓箭朝三人击射而去。老者立即脱离马背，爬上树干，一剑将飞剑击落，一击为果王爷再次出手，手持双剑再次射出。老者挥剑击下一剑，不料另一只却擦破了手臂。就在稍纵即逝的间隙，王爷踩着盾牌再次一剑射出，老者再次将利剑打偏，随后一跃跳到马背之上。王爷见状，心中大怒，于是决定出兵将老者所在的村子屠尽。夜幕降临之时，大清第一猛将烽火连城带着官兵与数十位黑衣人，将整个武装团团围住。武装众人听到门外打斗的声音，庄主连忙安排兄弟上前抵御，村姑小芳则安排孩子从后门撤离。与此同时，父亲主率领的天山七剑终于赶回了村子，七人分头行动到外围突袭清军。几个黑衣人拦住了小芳和孩子们的去路，小芳欲上前抵挡，可此时越来越多的黑衣人闯入此地。危机之时，杨云聪飞身赶到，手持青弹剑，快如闪电般横扫清军。剑气所过之处，必有数人倒地。出手还不到几招，便将此地刺客尽数斩尽。而门外的新龙子手持静心剑，却杀得正起劲。虽然两把短剑的铁柱偶尔会粘在一起，但却丝毫不会放慢他杀人的脚步。此时，父亲主让他跟着自己，两人决定擒贼先擒王，一路快马加鞭追向逃离的大清将军。元婴第一次使用天瀑剑杀敌，虽然此剑威力无比，但他却并未领悟剑中的奥秘。此时，烽火连城带着援军追了上来。眼见此地清军越来越多，小芳带着孩子藏在角落，不料身后一道身影偷袭，将他带领。危急时刻，楚昭南赶到此地，由龙剑剑气瞬间将黑衣人击杀，随后单手将坠落的小芳接住。看着眼前这个帅气无比的男子，村姑小芳不由得心跳加速。
可由龙剑的剑鸣之声却引起了烽火连城的注意，于是他擅离职守，朝楚招男追去，两人终于在一处密林中相遇。男人被人种在土里三天三夜，浑身被碗口粗的铁链锁着，在烈日的暴晒之下，三日滴水未进。身后士兵猛然将锁链拉起，男人顿时被架在木桩之上，无法动弹。即便用尽浑身力气，也难以挣脱束缚。伴随着首领下令，木桩狠狠地砸向他的胸口。可男人即便遭遇如此酷刑，仍旧一声不吭，咬牙挺过。男人名教主招男，乃是天山七剑之首。自从七剑下天山后，每日奔波各地解救百姓，对抗朝廷。七人也被朝廷通缉，躲到了大山里。楚昭南则负责下山打探消息，不料却发现集市里有人公然贩卖奴隶。他刚打算出手救人，就被守城的士兵发现。楚昭南连忙杀死一旁的守卫，打开笼子将女奴救出。如今七剑之首出现在此地，如果能将其擒获，必然是大功一件。楚昭南趁着混乱之际，将一个西域女子带上马，背扬长而去。两人到达安全之地后，楚昭南便驾马孤身离去。不料刚到山脚，便遇到了黑衣人伏击。楚昭南仅挥出两剑，便将伏击之人尽数斩尽。可待他刚回到山洞之时，却发现武装的人马与七剑发生了争执。长老莫名被杀，粮仓被毁；二师兄杨云聪遭到了诬陷，是非黑白，咱们早晚会清楚的。我相信。原来玉亲王收到内应传出的消息，于是率领数万精兵将深山团团包围，更是命内应挑起武装和七剑的关系。趁着山中两方人马内讧之时，玉亲王直接下令开始轰炸山洞。几人听到动静后，准备立即逃离。父亲主和三师弟兴龙子冲向炮台。两人速度快如闪电，所过之处无人是其一招之敌，片刻间便杀到了清军眼前。兴龙子夺下大炮，调转枪口。玉亲王见情况不妙，连忙飞身一跃跳进河里。两人紧随其后朝玉亲王追去，不料岸上却埋伏了数道弓箭手。两人见状，只好潜入水中逃离。玉亲王刚起上马背，二师兄杨云聪手持青弹剑踏空而来，两人剑锋相对，瞬间缠斗在一起。杨云聪施展诡异身法，从马腹穿过。玉亲王连忙跃下马背。两人交手还不到几招，玉亲王认出了杨云聪手中的青弹剑，自知不敌，连忙策马离去。可刚逃出山谷的孩子们却被清军拦住。就在这危机时刻，由龙剑的龙吟之声响起，凌厉的剑气瞬间将清军击倒在地。就在他欲带着孩子走出山谷时，一名孩童不慎踩到了火雷阵，楚昭南连忙让其余孩子先行离去，自己用脚尖缓缓移到机关处，随后挥动由龙剑劈断树木，掉落的树枝瞬间引爆了周边的雷阵。看着孩子们安全离去的身影，楚昭南用绳子缠在树干上，想利用树干的韧性助自己安全。逃离，伴随着雷声响起，绝世神兵由龙剑被炸到了崖底。烽火连城带人搜索雷区，意外发现被雷阵锁上的楚昭南。我的雷阵只抓着一个人，就算没白费力气。哈哈哈哈哈哈！于是楚昭南就这样被带回了大清的军营。你们喜不喜欢这个女人？喜欢，喜欢，喜欢。男人被碗口粗的铁链锁着，眼睁睁看着心爱的女子受尽凌辱。女子不堪受辱，夺过武器，奋力反抗。可她根本不会武功，仅仅片刻就被轻松制服。烽火连城随即命人押着女子上前问话，叫什么？绿珠。只见他拽着铁链强行将绿珠踩在脚下，他要绿珠看着心爱之人被五马分尸。随后五道绳索将楚昭南的四肢牢牢套住，伴随着烽火连城下令，五马朝着不同的方向发力。楚昭南身体瞬间悬在半空，撕心裂肺的痛楚充斥着整个身体。就在这危急时刻，玉亲王赶到下令将他救下，并当众训斥烽火连城滥用私刑。传闻只要天山七剑合并就能重新规划天下格局。玉亲王见楚昭南不但武功高强，还是天山七剑之首，他有心招降楚昭南，想为己所用。可无论他如何威逼利诱，楚昭南心性坚定，仍旧不为所动。玉亲王的做法令烽火连城寒了心，无处发泄的他瞬间怒火攻心，只能用绿珠充当灭火器。一番翻云覆雨过后，绿珠偷偷端了一碗水给他喂下，两人也约定找机会偷偷逃离。可此事却传到了烽火连城的耳朵。为了能名正言顺的杀掉楚昭南，烽火连城告诉他，没有游龙剑，他根本不配做天山剑客。我们重新逼过，赢得了我，你带这个女人走。如果输了，就留下你们两个人的命，我就让你们看看谁是天下第一的剑客。烽火连城对上次战败心有不甘，认为楚昭南手持游龙剑才能立于不败之地。楚昭南看着手中寻常兵器，眼中充满了自信。剑鸣之声再次响起，为了公平起见。烽火连城用铁链将双脚束缚，虽然楚昭南手握普通铁剑，但面对烽火连城的双剑仍旧丝毫不惧。凌厉的剑法横劈而下，不料手中铁剑突然断裂，烽火连城见状再次发起攻势，楚昭南只能挥舞断剑勉强抵挡。两人交手数招过后，长剑再次被斩断，楚昭南舍弃断剑，利用铁链与其缠斗，凭借敏捷的身法显得游刃有余。烽火连城越打越心惊，显然落败只是时间的问题。果不其然，楚昭南甩出铁链，将长剑束缚，猛然发力将兵器夺去，随后脚跟勾住铁链，将他拉到身前。我杀你也不需要你放，我只要你
忘了那个女人。事到如今，烽火连城只能信守承诺，答应不再为难绿珠。夜幕降临之时，绿珠偷到了烽火连城的宝剑，斩断了楚昭南身上的枷锁。两人抢过一匹白马，杀出了一条血路。历经磨难的二人终于走到了一起。天山首席剑客也初次尝到了海鲜。随后，楚昭南回到崖底，找到了游龙剑。楚昭南准备带着绿珠返回天山，从此远离纷争，不再过问江湖。女人偷偷往水壶里投下毒药，只为了得到男人手中的宝剑。男人决定带她归隐山林，从此不问世事。可女人却要他喝了水再走。你口渴吗？不渴，走了。跑了一整天，还是喝一口吧。男人看着水壶笑了笑，深知水壶含有剧毒，可还是毫不犹豫喝了一大口，一股悲凉之意瞬间涌上心头。难道一天就想要我死吗？原来女人本是军营中的女。将军命他潜伏在男人身边，待时机成熟之时将其毒死。只要能拿到游龙剑，便还他自由。可两人在逃亡的路上互生情愫，醒来的楚昭南无意中拿起绿珠的香囊，片刻间若有所思。随后回到山谷，找到了游龙剑，看着刚喝下藏有剧毒的水壶，楚昭南心中顿时明白了什么。难道你就为了这把游龙剑吗？想要的话。拿去。绿珠失望的看向楚昭南，不料此时烽火连城赶到了此地，四周瞬间涌现大批黑衣杀手。烽火连城表示自己要成为天下第一剑客，只有两个办法：一是打败楚昭南，二是他死在这里。绿珠，你滚！你的任务已经完成了。不料绿珠转身看向楚昭南，并开口告诉他：水里没毒，他放的只是香灰。剑客，你要我相信的爱情，连自己都不信。对不对？心如死灰的绿珠悄悄拿过游龙剑，直接自刎。楚昭南反应过来，早已为时已晚。就这样，绿珠死在了楚昭南的怀中。一个从天山下来不沾凡尘的剑客就此沉沦。可对绿珠来说，比生死更绝望的或许是心死。他想用自己的生命证明，楚昭南所谓的真情和信任都是假的。这世间或许根本没有真情可言。绿珠的死犹如一把利剑插在了楚昭南的心头。烽火连城见状，瞬间暴怒，一跃而起，拔剑冲向楚昭南。可即便胸口被利刃刺穿，烽火连城仍旧不忘让楚昭南放开绿珠。看来他对这个女奴已经动了真情，并表示楚昭南所谓的正义害死了绿珠。此话一出，楚昭南瞬间陷入疯魔，一剑就将烽火连城身体分尸，凌厉的剑气在场中肆意，就连远处的黑衣人都被杀得片甲不留。待木狼和玉芳赶到此地之时，湖中仅剩满地的尸体，即便木狼如何呼叫大师兄，可仍旧无济于事。楚昭南如同行尸走肉般抱着绿珠走向远处。片刻过后，玉亲王带着手下赶到了此处，映入眼帘的只有鲜血染红的河水和漂浮在水面的尸体，这也让他见识了一番。游龙一出，万剑沉浮的威力，于是更坚定了收服楚昭南的决心。男子推着一口棺材走在大街上，如同行尸走肉般赶往塞外。男子名为楚昭南，乃是天山七剑之首游龙剑的主人。自从楚昭南不慎落入陷阱，被清军抓拿，每日遭受飞人的折磨。幸亏关中女子舍身将其救下，女子为证清白，自刎当场。她身心遭遇重创，从此浑浑噩噩。为首的官兵见她行迹可疑，强行捅破棺材检查，场中顿时洒满了女子生前最爱的雪莲花。楚昭南缓缓抬起头颅，脸上充满了沧桑与落寞。他看着漫天花瓣，眼中仿佛都是女子的影子。当他低下头看向关中之时，被莲花包裹的女子宛如睡着一般。此时，游龙剑感受到了他心中的愤怒和悲伤。伴随着女子自尽的画面闪过，游龙剑突然出鞘，霸道无比的剑气引着他在清兵四周横扫。鲜红的血液蔓延着，剑身缓缓滴落。楚昭南眼含热泪滴在了女子脸上，清兵也在刹那间倒成一圈。随后，他推着棺材继续赶往天山。没人知道他究竟会在什么地方停下。终于在大漠中走了三个月，楚昭南点燃了棺木，将女子火化。他决定放过自己，不再陷入红尘。就在他正欲离去之时，远处传来了一阵打斗声。只见二师弟正联手红衣女子大战神秘老头，伴随着隆鸣之声响起，楚昭南手持游龙剑直击其要害之处。老头见状，连忙侧身躲过。这把金田一人都在服食当场，又能情干，都归我有。有本事，你就来拿，拿老子就来拿。这个满口方言不可一世的老头。正是漠北剑神齐真君。面对手持游龙剑的楚昭南，仍旧丝毫不惧。楚昭南在兵器上虽略占上风，但要说自身武功，还是有所不敌。双方交手数百招，不分伯仲。齐真君决定不再留手，使出独门秘籍风雷剑法，凌厉的剑气飞速旋转，紧锣密鼓的剑法打得楚昭南难以招架。眼见大师兄落入下风，杨云聪手持青淡剑出手相助。青淡剑乃是防守神器，而游龙剑则以攻为主，双剑合并攻守兼备。齐真君漠北第一剑神并非徒有虚名，以一敌二丝毫不落下风。只见楚昭南使出一招飘风断雨凌空之刺，杨云聪明白其意，瞬间出手配合。
。尽管两人配合出如此强大的攻势，可仍旧被齐真君轻松化去剑势，两人使出浑身解数都难以占到上风。凌厉的剑气顿时引起了龙卷风，此地瞬间黄沙漫天，烟雾缭绕。杨云聪和楚昭南见状，连忙收手躲避，而身陷风暴的齐真君却被黄沙卷走。既然老英雄是漠北剑神，相信在剑术方面一定有非凡造诣。希望你能够擒获小鲁王，将天山七剑一举铲除。这个对于亲王不屑一顾的老头，乃是漠北第一剑神齐真君。眼见齐真君如此嚣张，台下两名将军顿时怒目圆瞪。就在双方剑拔弩张之际，武装内奸邱东洛连忙笑着替师傅打圆场，并表示楚昭南投降的谣言已经广泛散播，离间之际已让天山七剑与武装分崩离析。齐老英雄有何高见？可面对玉亲王的询问，齐真君仍旧满脸不屑之意，并表示区区几个小辈根本入不了他的法眼，让他委身对付天山几人，简直侮辱了漠北剑神的名头。我带几个人去天山，把他的老巢剿掉，这样王爷不就一劳永逸了吗？听闻此话的王爷面不改色，表示自己见过天山七剑哥哥武功不凡，想试探齐真君的武功到底如何。听说王爷的铁功使得很好，不如那件射我一剑，你看如何？好，拿弓来。此时潜伏在屋顶的两人面面相觑，心中暗想：老头脑子怕是被驴踢过，居然打算在二十步内硬接王爷的铁剑。玉亲王手持双剑凝视前方，拉弓射箭一气呵成。齐真君见状，侧身躲过徒手，将双剑接下。玉亲王虽出口赞赏，但还是想看老头真正的实力。齐老英雄的武功果然是过人呐、啊！现在帐外有人偷听，可知他们在何处啊？你说他们吗？齐真君一剑正出，直接将屋顶二人的位置暴露。此时军营内兵马倾巢而出，对二人全程搜捕。不料一位须发皆白的老头闯入了军营，周身士兵无人是其一招之敌。此时一股强大的杀气在其后背油然而生。在下齐真君，请调莫北剑锋。这是天山剑客傅青主与漠北剑神齐真君的最终之战。齐真君率先出手发起攻势，傅青主一剑斩飞尸体与其缠斗，二人一个照面便已交手数十招，各自都在试探对方的实力。双方北斗星移拉开身位后，准备蓄势待发。齐真君一声大喝，再次发起攻势，长剑碰撞之声不绝于耳。漠北剑神剑法飘忽不定，难以捉摸。剑气凌厉，招招取其要害之处。但傅青主的莫问剑法乃是太极演变而出，如今已修炼至大成，以达人剑合一。面对齐真君的风雷剑法，丝毫不落下风。好天，傅叔叔，你杀得了我？你杀得进这满山的兵马？傅叔叔，你真的相信？你的七剑能救天下吗？其实傅青主内心早已深知，天山七剑根本无法改变天下格局，但只要怀揣拯救天下之心，胜败或许不再重要。话音刚落，两人再次缠斗在一起。傅青主剑法愈发凌厉，剑随身走，身随剑至，剑气宛如蛟龙出海，气势磅礴，紧锣密鼓的攻势打得齐真君难以招架。还不等齐真君有所喘息，傅青主抓住破绽，瞬间北斗星移，伴随着莫问剑划过脖子，一代漠北剑神就此丧命。